എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബി എഗ് കറിയായിട്ടാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എഗ് കറിയാണിത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ മുട്ടക്കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടക്കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കുത്തുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ട എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം അതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് വേണം മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ടയിൽ ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അംശം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് വേറെ മസാലപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് കരയാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്നൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണമല്ല ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒരു കല്ലിൽ ചതച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സവാള ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വഴന്നു വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ശരിക്കുള്ള പഞ്ചാബി മുട്ടക്കറിയിൽ നമ്മൾ ഉണക്ക മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മു
ഇപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ചേർത്ത ശേഷം ഈ മുട്ട ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം അതായത് ആ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ പിടിക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ പഞ്ചാബി എഗ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ എഗ് കറിയുടെ മണം വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ എഗ് കറിക്ക് ഇത് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരിക്കും അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് നോമ്പ് കാലമാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറയ്ക്ക് പത്തിരിയുടെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോ